Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Mit der Serie Im Gespräch mit möchten wir dir immer wieder Referentinnen und Referenten des Kongresses natürlich vorstellen und zeigen, ja, welche Menschen stecken hinter den Botschaften, hinter all den wundervollen Beiträgen, die du hier auf diesem Kanal und im Portal und natürlich auch in den Kongressen erleben kannst. Und so freue ich mich heute ganz besonders, hier Cecilia Sefontes begrüßen zu dürfen und ihren Partner Alexander Leitner. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi, and thank you for having us. Hallo und ja, schön, dass ja, wir dabei schön. sein dürfen. Wundervoll, ich freue mich auch immer wieder und ihr seid nicht zufällig zu zweit hier vor der Kamera, Cecilia. Ähm, wir sprechen sonst Englisch miteinander. Alexander macht äh, heute wieder für uns eine wundervolle Übersetzung, so wie wir das schon ähm, so oft erleben durften. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ihr als Duo hier äh, so wundervolle Beiträge schon geliefert habt. Äh, immer wieder äh, Neuigkeiten aus der geistigen Welt. Und ähm, Du bist ja seit über 25 Jahren äh, connected und bringst äh, durch deine Channeling-Tätigkeit neue Botschaften auf die Erde. Du bist Autorin, Seminarleiterin, international bekanntes Medium und hast den Lightflow ähm, initiiert sozusagen als eine Methodik. Gibt es dazu auch spezielle Ausbildungskurse. Und äh, wir möchten uns heute natürlich wieder einem Thema schwerpunktmäßig nähern. Und was liegt da näher natürlich bei den aktuellen Energien, die wir in der Luft haben, die uns durchdringen und die uns natürlich auch alle sehr beschäftigen, über diese aktuellen Energien dieser so wundervollen, aber auch brisanten Zeit zu sprechen. Cecilia, du ähm, bist so lange schon in diesem tiefen Kontakt mit der geistigen Welt und mhm. äh, dich würde ich gerne fragen zum Einstieg, wie würdest du es bewerten, wie würdest du es einstufen, beschreiben, was wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben im Verhältnis zu dem, was du jetzt beobachtet hast über die letzten 25 Jahre? Oh, wow. How to summarize that? Ja, wow, wie soll man denn das jetzt zusammenfassen? Uh, if you just look back 25 years then or whatever. Wenn man mal so rund 25 Jahre zurückblickt. There have been many, many spiritual seekers awakening here on this planet. Es gab sehr viele spirituelle Suchende, die auf dem Planet erwarten. And to begin with, it was quite challenging for many to be able to feel that contact with the higher dimensions. Und zu Beginn war es doch recht herausfordernd für viele, diesen, diese Verbundenheit zu den höheren Ebenen zu spüren. Oh, and to understand the unlimited reality. Und diese unbegrenzte Wirklichkeit zu verstehen. And that went on, I think, all up until 2012 or so, when there was really a shift. Und das ging so weiter bis, naja, ungefähr 2012, wo dann wirklich eine Veränderung stattfand. And energies began to open in new ways. Und die Energien sich auf neue Weise dann begonnen haben zu öffnen. And between 2016 and 2020, we really had a window of opportunity. Und zwischen 2016 und 2020 gab es also wirklich so ein, ein Fenster für neue Gelegenheiten und to, Möglichkeiten. To make a deep change in the way we live here on this planet. In der Art und Weise, wie wir auf der Erde leben, wirklich eine große Veränderung durchzuführen. Und das war eine Zeit, wo viele of of galaktische Energien kamen und wir viel received a lot of galactic support. Und das war eine Zeit, wo auch äh, über, dieses, über diesen Zeitraum hinweg sehr viele galaktische Energien hereingekommen sind, um uns zu unterstützen. And it was really an exciting time to channel things. Und das war auch eine sehr aufregende Zeit, da neue Sachen zu channeln. And all During this period, many light workers like me, we traveled all around the world to work with energies and set up energy structures that could receive the high dimensional uh, communication and light. Und während dieser Zeit äh, gab es sehr viele Leute, viele Lichtarbeiter, so wie ich, die dann um die Erde herumgereist sind, um da zum Beispiel auch Lichtstrukturen zu erstellen, die dann ihrerseits wieder in der Lage sind, hochdimensionale Energien und Licht Informationen überhaupt aufnehmen zu können. And at towards the end of 2019, there were many new healing angels connecting to our world. Und so gegen Ende 2019 äh, gab es dann sehr viele neue Heilengel, die begonnen haben, sich mit unserer Welt zu verbinden. 
who work maybe in a different way than traditional healing angels. Die auf andere Weise arbeiten als jetzt nennen wir sie mal traditionelle Engel ihre Heilarbeit durchführen. For instance, in that they create a greater flow of the healing energies themselves, a greater volume of them. Dass sie zum Beispiel ganz selbstständig in äh, einen größeren Fluss der Heilenergien bewerkstelligen und auch ein stärkeres Volumen. And at that time, uh, Archangel Michael told me that the next year, 2020, will be what we call the year of healing. Und zu der Zeit hat mir dann auch Erzengel Michael erzählt, dass dieses Jahr 2020 ein Jahr der Heilung sein würde. And at that time, true enough, there was a great need for healing in our world. Und ja, das hat sich ja dann auch bewahrheitet, <lacht> gab es ja dann tatsächlich auch einen großen Bedarf an Heilung in der Welt. And also a greater support than ever from high dimensional healing angels and beings. Und gleichzeitig eben auch eine sehr viel größere Unterstützung von höherdimensionalen Engeln und Wesen, um diese Heilung durchzuführen. And at the end of 2020, uh, the guide slightly brought on another focus in terms of the energies coming to this planet. Gegen Ende 2020 haben dann die geistigen Führer diesen Fokus bezüglich der Energien etwas verschoben. When new crystal dimensions began to open for us and crystal energies came in uh, in greater amounts than ever before. Als ich da eine, also mehrere neue kristalline Dimensionen begonnen haben zu öffnen und sehr viel mehr kristalline Energien zur Erde strömten als jemals zuvor. And a lot of preparations were made for the soul of humanity, the joint soul of all of us here on this earth. Und da gab es auch sehr viele vorbereitende Arbeit äh, im Zusammenhang mit der Seele der Menschheit. Und das ist ein, eine gemeinsame Seele für alle Menschen auf der Erde. Hmm. And also, yeah, <laughs> and, la yeah. and last year, this 2022, there have been a lot of new Earth angels coming in who are preparing a completely new energy grid to progress the evolution of spiritual light. Und jetzt 22, also 2022 kommen sehr viele Erdengel hierher, die also an einem völlig neuen Erdgitter arbeiten, um eben die Entwicklung der Energien auf der Erde zu beschleunigen. And the result of all of that and lots more that other channels and uh, light workers here on the earth contribute with, there have been a completely new opening to the higher dimensions. It is, they are so close and so easy to connect. Und als ein Resultat dessen natürlich und auch aufgrund all der Arbeit, die natürlich auch andere Leute und Lichtarbeiter rund um die Erde machen, ähm, haben sich also völlig neue Möglichkeiten geöffnet, ähm, Energien herherzuholen und die einfach dadurch auch präsenter sind. And so what I hear from a lot of my clients is that they have never felt so strong energies ever before. It's almost as if they are physical and you can touch them. Und das höre ich von vielen meiner Klienten auch, die beschreiben, dass sie also noch nie so starke Energien gespürt haben, so stark in der Weise, dass sie schon fast greifbar, also physisch greifbar werden. And as soon as they begin to meditate, they are already with their consciousness in the higher dimensions. Und sobald sie beginnen zu meditieren, befinden sie sich mit ihrem Bewusstsein bereits in den höheren Dimensionen. So there is a lot of new potential and a lot of new energies coming into all of us, but it's up to all of us to receive it as well. I just want to make that clear. Es ist also klar, dass äh, uns jetzt sehr viel mehr Energie zur Verfügung steht, dass, wir ein, dass es ein sehr großes Potenzial gibt. Und gleichzeitig möchte ich da auch hervorheben, dass es natürlich an jedem Einzelnen von uns liegt, uns für dieses Potenzial auch zu öffnen. And it's also clear that our bodies need time to adapt to all of these energies that are coming to our world. Was dann auch klar steht, ist, dass unsere Körper auch etwas Zeit bedürfen, um sich für all diese neuen Energien in der Welt zu öffnen und anzupassen. And I think in our mind we are so ready to just live in the higher dimensions, but our bodies, they say, okay, wait a little bit. We need maybe more time to adapt. Und im Verstand denke ich, hier sind wir da sicher alle bereit und denken uns, ha, wir stehen da jetzt in der staatlichen und wir sind bereit für diese neue Wirklichkeit, für die höheren Dimensionen. Und der Körper sagt, ah, Moment, ein bisschen, ein sachte. So more powerful energies than ever before. Aber kurz zusammengefasst, einfach sehr viel kraftvollere Energien als jemals zuvor. Though they appear very subtle, but they have tremendous effect. 
Und obwohl sie ganz subtil erscheinen mögen, haben sie enorme Auswirkungen. Mhm. Wundervoll. Ja, du hast ja auch den Zeitraum nochmal jetzt erweitert, ähm, schon auf 2012 nochmal eingegangen, wo ja im Grunde genommen so eine Periode begonnen hat. Und wir sind jetzt mittendrin in diesen äh, höheren Energien, die uns zusammen äh, führen hier in ein neues Bewusstsein auch führen können. Und äh, das ist die Riesenchance. Du hast aber eben auch von körperlichen Symptomen ja gesprochen. Äh, welche Art der Symptome können das denn sein? Denn ich denke, viele Zuschauer, die diese Prozess ja genauso alle zeitgleich jetzt auch erleben, haben vielleicht ähm, Müdigkeit oder Erschöpfungsgefühle, äh, machen sich vielleicht Sorgen, wie kann man damit am besten dann umgehen? Ähm, vielleicht kannst du da ein paar Hinweise uns geben, welche Arten von körperlichen Symptomen zeigen sich und äh, wie gehe ich damit am besten um? Well, yes, thank you. I think we experience the same physical symptoms as we did from start. <lacht> Also ich würde sagen, dass wir eigentlich dieselben physischen Symptome auch jetzt wieder leben wie schon von Anfang an. So it can be, like you say, uh, extreme tiredness. Das kann also, wie du schon sagst, uh, also große Müdigkeit sein. Or the opposite, total excitement. Oder auch das Gegenteil. <lacht> Energy also, like never before. Uh, eine Energetisierung und eine Energie wie nie zuvor. Or sudden blackouts that you don't really know where you are and can't orientate. In reality. Oder auch plötzliche Blackouts und du dich plötzlich für einen Moment in der Wirklichkeit gar nicht orientieren kannst. For instance, you can walk in the city and all of a sudden this reality feels so strange. <lacht> Zum Beispiel gehst du da in der Stadt spazieren und plötzlich denkst du dir, also irgendwas ist an der Wirklichkeit gerade hier sehr seltsam. Although you have walked that street all your life. So. Obwohl du an der Straße dein ganzes Leben lang entlang gelaufen bist. And there can be many different things. Also our computers, our electrical equipments can react to the incoming energies and shut down. Und dann temporarily. gibt es ja auch diese Nebeneffekte an Computern und anderen elektrischen Geräten, die dann auch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten mit den hohen Energien haben und dann einfach mal sich abstellen. Uh, there, there are lots and lots of symptoms, dizziness and other things. Also da gibt es eine Unmenge an Symptomen, wie auch Schwindel zum Beispiel. And headaches. Auch Kopfschmerzen. But the golden rule is to be attentive. Do not neglect something that could actually be a disease that you have. <lacht> Aber da ist die goldene Regel natürlich, dass man die Dinge nicht vernachlässigt, weil ja die tatsächlich auch auf eine Krankheit hinweisen können. The symptoms we are talking about here are things that are pass passing in, in quite a short while. Die Symptome, die wir <lacht> ja gerade ansprechen, sind in der Regel Dinge, die... Über, über kürzere Zeitabstände sich dann widerlegen. Uh, and this thing with disorientation, I've heard it quite a bit lately from people. Und jetzt gerade, wenn es um eine Desorientierung geht, habe ich das in letzter Zeit doch recht häufig von Leuten. And I can really relate to that. You look out at the world and you wonder what's going on. I know another world. Why is it like this? It's so strange here. Und auf das kann ich mich auch selber so gut beziehen. Man schaut in die Welt hinaus und denkt sich, was läuft hier eigentlich? Das sollte ja ganz anders laufen. Ich weiß, dass es anders läuft. Yeah. So, um, yeah. Things like, like that. And I guess the best thing is to ground and to ask your guides to release any overcharge that you may experience. Und ich denke, also, als allgemeine gute Regel ist, sich gut zu erden und dann auch mit den eigenen Geistführern in Kommunikation zu treten und alle Überladungsenergien aus dem System hinauszubringen. It's mainly our bodies that react. Es sind ja hauptsächlich unsere Körper, die reagieren. And so it's important to keep your body as fit and as strong as you can, given your circumstances. Und dann ist es auch wichtig, entsprechend deinen Voraussetzungen, deinen Körper so fit und stark wie möglich zu halten. So that the energies can flow through the body. Und auf die Weise können dann die Energien durch den Körper fließen. Wundervoll. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben lernt, auch damit umzugehen. Und äh, eben gerade fiel mir noch ein, weil du ja auch mit dem, ja, den Kontakt zu deinem Geistführer ja auch angesprochen hast, was jedem Einzelnen helfen kann. Jetzt im Laufe des Gesprächs, ähm, es kann oder es wird auch so sein, denke ich, wie wir das ja auch schon in der Vergangenheit erlebt haben, dass du direkt ja jetzt schon bist, 
dass du eben auch die Antworten da channelst. Vielleicht nochmal zum Einsortieren auch unserer Zuschauer, dass sie wissen, äh, da kommen jetzt äh, auch Antworten, die dann eben nicht aus dieser Welt sind sozusagen. Ähm, was mich gleich zur nächsten Frage bringt, was ja in dieser Welt ist, welche Rolle kann jetzt die Natur spielen? Also ihr seid in Schweden, ihr habt wundervolle Natur. Ähm, hat das vielleicht für äh, viele Menschen eine Schlüsselfunktion, um sich mehr zu erden, wie du schon gesagt hast, dass man auch die Natur äh, wieder sich mehr in den Fokus rückt? Ja, yeah, I absolutely think so. Nature is essential to all of us. Ja, ich denke das absolut, dass das so ist und dass die Natur für uns alle essentiell ist. Our bodies are made from the earth and they need to connect to the earth. Unsere Körper bestehen ja aus der Erde und haben den Bedarf, sich mit der Erde zu verbinden. And to communicate with the earth, with the trees, with the mountains, whatever. Mit, sich mit der Erde, mit den Bäumen und auch den Bergen <lacht> zu unterhalten. And um, at about that time, 25 years ago, when I began to channel the new light body. So vor 25 Jahren, als ich begann, den neuen Lichtkörper zu channeln. Then my guides asked me to move to the countryside. I was living in the city haben meine Guides mich auch gebeten, tatsächlich aufs Land zu ziehen, weil damals lebte ich in der Stadt. Because they said I, I would not be able to tolerate all of the electricity and everything that goes on in people's minds uh, in a larger city. Weil sie mich darauf hingewiesen haben, dass es mir in der Zukunft nicht mehr möglich wäre, äh, jetzt dieses Übermaß an Elektrizität ähm, zu ertragen, beziehungsweise auch alles, was so im Verstand ähm, der Leute vor sich geht. And the quietness of nature, it's tremendously healing and nourishing for us. Die Stille der Natur ist ja für uns zum einen sehr heilsam und gleichzeitig auch sehr nährend. I, I live on the countryside, but when I went to Alaska and to the countryside far, far, far away in Alaska, it was so quiet, it was totally wonderful, it was nothing going on in the ether. Und hier in Schweden lebe ich ja auch am, auf dem Land. Aber als ich, wenn ich so Reisen unternehme, wie zum Beispiel nach Alaska, wo es ja wirklich gar nichts mehr gibt, äh, ist eine enorme Stille und da passiert auch nichts mehr im Äther. Es ist einfach Ruhe. So, so I think it's important for everyone to somehow connect on, to nature, given whatever circumstances you live in. Und ich würde sagen, dass es für alle wichtig ist und natürlich entsprechend dem Umfeld, dem eigenen äh, sich mit der Natur zu verbinden. Our bodies react to nature. Unsere Körper reagieren auf die Natur. Mm. Ja, wundervoll. Ich glaube, jeder, der mal im Wald wieder unterwegs ist und spazieren geht, rausgeht in die Stille, wie du ja auch gerade gesagt hast, äh, kann diese Kraft ja auch spüren und, äh, und wird das dann vielleicht für sich jetzt auch wieder entdecken, äh, aufgrund des Gespräches einfach mal abzuschalten und äh, ja, sich Zeit mit der Natur zu, zu nehmen, mal einfach auf den Waldboden setzen und auch das Riechen und das Fühlen von mhm. Mutter Erde kann uns ja. wunderbar helfen. Du hast eben noch angesprochen, dass deine Guides auch damals dir geraten haben, aufs Land zu ziehen, weil die Einflüsse der anderen Menschen, die ja energetische Felder auch um sich herum schaffen, das macht ja jeder für sich, dass die ja auch Einfluss nehmen und dass äh, es besser sei, sich davon ähm, in gewisser Weise abzuschirmen. Nun haben wir ja aktuell äh, in den letzten zwei Jahren auch sehr viel mit Ängsten zu tun gehabt, mit kollektiven Ängsten, die ja auch sehr energieraubend sich verhalten. Wie würdest du sagen, wie würdet ihr sagen, was kann jemandem helfen, der darunter sehr leidet? Wie kann man sich davor schützen? Ja, yeah, the question is about, um, as you said, if you live in um, populated places, mm -hmm. um, everybody is creating their own energy fields. And so, of course, we all are influenced by that as well. Now, co collectively, we had a lot of fear going around, existential fears during the recent two years. And um, so um, with that in mind, how, how can one deal with it or how can one protect oneself or shield oneself from that? Well, I think if you begin at the end, I think you can always shield yourself with your light body or, or with your aura, simply filling it up with an energy that you imagine is protective in the sense that it keeps you in your space and less influenced by the outer reality. Also, wenn wir da am Schluss anfangen, 
Und wenn man da von Schutz spricht, kann man immer in das auf die Weise lösen, dass man zum Beispiel mit dem eigenen Lichtkörper arbeitet oder der eigenen Aura und dann diese Energiekörper mit einer Energiequalität anfüllt, die man sich vorstellt, die dann auch diese Qualität aufweist, eben dort als eine Art Schutz zu fungieren. And, and the second thing is to tune in to your inner self and find that peace within. Der zweite, die zweite Möglichkeit ist eben auch, sich auf sein Inneres selbst einzustimmen und den Frieden im Inneren zu finden. So that you can look at the world uh, in a spiritual way from a high dimensional perspective. Auf diese Weise ist dir dann möglich, die, die Welt von einer spirituellen Perspektive aus und einer höheren Perspektive aus zu betrachten. Where you can look at all the light that is there. Dann kannst du alles Licht sehen, das da ist. And have hard people try, even if they act in ways that you don't agree with. Dass die Leute sich anstrengen, auch wenn sie sich auf eine Art und Weise verhalten, den, der du zum Beispiel nicht zustimmst. And, and really see the light in the world. Und wirklich das Licht in der Welt zu sehen. And, and realize that everyone acts in the best way they know how. Und zu begreifen, dass alle nach bestem Wissen handeln. And if you want that they act differently, well then do what you can to support them to know better. Und wenn du möchtest, dass sie sich anders verhalten, ja, dann kannst du ja das tun, was dir möglich ist, um sie darin zu unterstützen, das zu ändern. Not by telling them what to do. Nicht indem er ihnen erzählt, ja, du solltest jetzt dies oder das machen. But by seeing who they are. Sondern indem du siehst, wer sie sind. That they are great souls who are lost in density. Dass das großartige und große Seelen sind, die sich in der Dichte verloren haben. And when you see their, their light, more can emerge in them and they can feel it. Denn wenn du ihr Licht siehst, na, dann kann auch mehr ihres Lichts hervortreten und das können sie wiederum spüren. And that is actually the way that angels act. Das ist genau die Art und Weise, wie Engel agieren. In no way do they feel sorry for us. Die, denen tun wir in keiner Weise leid. In no way do they judge us. Sie beurteilen oder verurteilen uns auch in keinster Weise. They see our divine potential. Sie sehen unser göttliches Potenzial. And they surround us with their divinity. Und dann umgeben sie uns mit ihrer Göttlichkeit. And we feel loved. Und wir fühlen uns geliebt. And that is what you can do. Und das ist, was man machen kann. Wundervoll. Ja, das ist ja schon sehr umfangreich beschrieben und doch so einfach, wenn wir uns immer wieder auf uns besinnen. Dann kann man auch da wieder das Fundament in der Natur finden, um diesen Weg zu sich besser zu finden und dann in den Alltag gehen, um eben genau dieses Licht auszustrahlen und in seinem eigenen Energiefeld äh, sich zu halten. Das ist äh, ja... Vorbild und eben sozusagen Einfluss nehmen in der besten Art und Weise, indem ich voranschreite. Ja, yeah. and your power lies within, it's nowhere out there, it's in here. <lacht> und die eigene Kraft liegt ja im Inneren und nicht irgendwo da draußen. And when you are in your power, you can influence the world. Und bist du in deiner Kraft, dann kannst du auch die Welt beeinflussen. Ja, yeah, but if you give it up and, and start to be fearful and so, then... Yeah, you know, you just create more of the fears. Aber wenn man sie weggibt und sich in die Angst bewegt, na, dann passiert halt eine Sache, man schafft noch mehr, vor dem man Angst haben kann. Ja, absolut. Und da kommt ja auch ein Stichwort rein, das ist die Eigenverantwortung. In der Vergangenheit äh, wurde die immer gerne weggeschoben an Regierungen, Staatseinrichtungen, an andere Menschen, die Verantwortung hatten. Ähm, welchen Faktor hat diese Eigenverantwortung für jeden, der jetzt dabei ist, sich seiner selbst immer bewusster zu werden. So about self responsibility or responsibility in general, as in former times um, we often projected responsibility towards, let us say, politician or the government or, or um, authorities in general on whatever field. And now, as we are in this process of self-awakening, how can we work or embody this new uh, or um, responsibility in a new way? Well, I, I think one way is to actually use those projections. Nun, ich würde sagen, eine Art und Weise, wie man das machen kann, ist genau diese Projektionen 
anzuwenden. Auch zu begreifen, dass das, was du in der Welt siehst, ja in dir liegt. And so if let's say you're upset with something in the world what does it trigger in you what is it that you need to heal Wenn also etwas in der Welt dich aufbringt dann schau mal nach innen und was ist es denn was das in dir ausdrückt And if you see how powerful or loving others are like guides and angels no that you see it because it is within you as well Wenn du zum Beispiel siehst dass geistige Führer oder Engel sehr kraftvoll sind oder sehr liebevoll na, dann kann man auch wissen, dass du das ja sehen kannst, weil das in dir auch liegt. And so I think to, to pay attention to what you observe helps you in many ways. Also dabei aufmerksam zu verbleiben, was man denn beobachtet, ist einem selbst in vielerlei Hinsicht behilflich. Hm. Sehr gut. Du sagst, du hast eben gerade gesagt, dass die ähm, dass die Fähigkeit ja in dir liegt, wenn du sie auch im Äußeren siehst. Also ist in der Zukunft auch gerade dieses, wir brauchen jemanden, der uns führt, der uns voranschreitet oder ein Hero, der uns rettet, dann eigentlich im Grunde genommen gar nicht nötig, weil ich ja das alles in mir habe. Also wie komme ich dazu, mich davon zu lösen und selber derjenige zu sein, auf den ich die ganze Zeit gewartet habe, sozusagen. So, as in former times, um, we always were waiting for someone to rescue us or to or for salvation or a leader or a hero or whatever. And so... Some were, but some were also leaders. Just <laughs> remember that. Some were also leaders. Not everyone was waiting. Naja, einige davon waren <laughs> tatsächlich Leute in führenden Positionen <laughs> und haben eben nicht nur gewartet. Mm -hmm. Das sollte man sich ja auch vor Augen führen. And so how, how to, as, as you said, you see these things uh, in the outside and they mm -hmm. reflect uh, just a reflection of something within you. So how can we move into that state to rely on this own inner leader or a guide? Yeah, first to spend time with self-reflection, clearly, meditation. Nun, um dorthin zu gelangen, wäre es natürlich gut, Zeit mit sich selbst zu verbringen, über sich selbst zu reflektieren. And then to, to look at what people, who are you admiring? Und dann zu schauen, okay, welche Leute bewunderst du denn? What are you admiring in them? Was genau bewunderst du in oder an ihnen? And how can you awaken that in yourself? Und wie kannst du das in dir erwecken? And then act on the inspiration you get. Und dann ergibst du entsprechende Inspiration, die daraus erwächst. Really, the, it's not tricky. It's about taking action on your inspiration and allow yourself to trust who you are. Es ist also gar nicht irgendwie trickreich, sondern einfach zuzulassen, dass du deiner Inspiration entsprechend handelst und darauf zu vertrauen, wer du bist. Ja. Yeah. I wanted to say something else, but I lost it. <laughs> Maybe it comes lost back. Lost translation. <laughs> yeah, lost it. <laughs> exactly. <laughs> Maybe it will follow. <laughs> yeah. Um, wir hatten jetzt die Eigenverantwortung, wir hatten auch die innere Führung zu entdecken. Kommt über oh, now, what I wanted to say, may I just, is that we are collective beings. We need others, you know, uh, in the sense that we inspire one another. We are more creative often when we are a group together. Was ja auch wichtig ist, dabei festzuhalten, ist, dass wir auch kollektive Wesen sind, also Gruppenwesen. Das heißt, wir brauchen einander, wir brauchen andere, um einander zu inspirieren. Und oft ist es ja auch so, dass wir einfach besser werden und besser funktionieren, wenn wir in Gruppen arbeiten. Ja. Yeah. Mhm. And I think uh, that our society will have leaders for a very long time and that that can actually work very well. <lacht> ich denke, unsere Gesellschaft wird noch sehr lange Führungspersönlichkeiten haben, und dass das tatsächlich auch sehr gut funktionieren kann. It doesn't mean that you give up your power. Was ja nicht gleichzusetzen wäre, dass man die eigene Kraft abgibt. It, it means that you choose a person to represent you. Sondern einfach nur, dass du jemand wählst, der dich repräsentiert. So that you don't have to do everything in the world. So dass du nicht alles in der Welt selber erledigen kannst. We are all here for different purposes and it's important that we can focus on what we are here to do and be. 
Wir sind ja alle aus unterschiedlichen Gründen hier und es ist auch wichtig, dass wir ähm, uns zugestehen, zu sein, wer wir sind und zu machen, was wir hergekommen sind, zu tun. Das ist auch ein schöner Punkt, dass wir das machen, weshalb wir hier sind, was ja der Berufung dann entsprechen würde. Würdest du auch wahrnehmen, dass jetzt in der aktuellen Zeit ähm, es jedem einfacher gemacht wird oder sich sogar auch mehr noch aufdrängt, dass man mehr seiner Berufung folgt, als das in der Vergangenheit war, wo man einfach irgendeinen Job gemacht hat? So, um, in comparison to former times where you just picked basically any job, would you say it's easier and do we have more support to really follow our true calling? Yeah, we do. We have a support uh, to do that. And uh, if we listen within, what are the things that I love to do? Ja, also die Unterstützung gibt es definitiv. Und da geht es wiederum darum, äh, einfach nach innen zu hören und zu schauen, okay, welche Dinge liebe ich denn zu tun? And then you take the space to actually do those things that you love. Then new opportunities will open and you will find yourself in new circumstances. Und dann nimmst du dir den Raum und machst diese Dinge, die du liebst. Und daraus entwickeln sich dann ganz automatisch neue Gelegenheiten und, und ja. But again, it's your own responsibility, your ability to respond to your input. <laughs> Und das ist eben dann wieder, obliegt deiner Verantwortung, also deiner Möglichkeit, auf deine eigenen Eingaben zu antworten. To listen to, to the things that you love. Auch den Dingen zuzuhören, die du liebst. Rather than spending time complaining about this or that or other, which simply just blocks your creativity. Anstatt da Zeit damit zu verbringen, dass man sich beschwert. Oder andere Dinge, die einfach deine Kreativität blockieren. Ja, ein sehr schöner Motivationsschub, also rein in die Aktion zu kommen und seinem Herzen auch zu folgen. Ähm, was ja auch in dieser Zeit äh, immer leichter wird, du sagtest das vorhin schon, der Vorhang, wenn man das so sagen will, wird immer mhm. dünner. Jeder ja. Einzelne von uns hat ja eben diese Anbindung auch die, an die geistige Welt. Ähm, viele folgen aber immer noch ja auch äh, Channel-Medien oder anderen, die ihnen eben diesen, diese Verbindung bringt. Wird das in Zukunft vermehrt so sein, dass jeder eben seine eigene Anbindung damit auch entdeckt und auch leben kann? So, um, as we already spoke about this own inner connection, the connection upwards to the higher realms, especially in the context that the, the whales are getting thinner and thinner and it's easier to connect. Um, it used to be like that, or for, for many it is like that still, that they follow uh, the guidance or the, the, the channelings of, for example, mediums or channels in general. So will it be more and more like that, that everyone will um, follow their own inner guidance and their own inner connection to their own, to their own guides? Mm -hmm. Well, I think and I hope that many, many channels really make channelings that are designed to release your own inner creativity and make you see the power that you have and what you can influence in this world. Nun, ich denke, ich hoffe mal auch, und das denke ich auch, dass viele Channels, viele Channel Medien auch ihre eigenen Channelings derart gestalten, um den Einzelnen dann zu zeigen, sowohl äh, die eigene Kraft als auch eben diese äh, Fähigkeit der eigenen Führung zu folgen. Yes, oh, I get lost in translation all the time. <lacht> yeah, so, so uh, it is also... I think most channelings are about uh, what is happening, what are the energies now, and how can you make best use of them. I think the meisten channelings handeln ja auch davon, um, was passiert gerade, welche Energien fließen und wie kannst du sie für dich am besten nutzen im Augenblick. And everyone can, of course, be a channel. Und natürlich kann jeder selber auch Kanal sein. There is no hocus pocus. Das ist ja kein hocus pocus. It's just listen within, connect to the higher dimensions and begin to talk. Es ist or paint or write, whatever, however you do it. Tatsächlich nicht schwieriger <lacht> als ähm, sich öffnen, <lacht> sich mit den höheren Ebenen zu verbinden und anfangen zu sprechen. Ja, oder eben zu malen oder zu schreiben oder je nachdem. Es gibt da viele Möglichkeiten. But we are all made differently. Aber wir alle funktionieren ja da anders. And for me, channeling comes extremely easy. 
für mich ist Channeling sehr leicht. And, and for others it may take more effort. Für andere bedarf es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand. And others yet again may not be interested in doing that. They may have other things to do here. <laughs> Und andere sind vielleicht auch in keiner Weise daran interessiert, weil sie einfach hier andere Dinge zu tun haben. And, and so I think channels will continue to exist, but it is all about supporting the receiver to find their power. Also ich denke schon, dass es auch in Zukunft Kanäle geben wird, die Channeln, wobei es ja immer darum geht, den Empfänger in die Lage zu versetzen, in seine eigene Kraft zu kommen. But everyone can channel and it's only a question, is that what you want? Aber, wie gesagt, jeder kann channeln und dann ist nur noch die Frage, ist es das, was man möchte? And then realize that in the beginning your own wishes will mix with what is being coming through. Und dann auch zu begreifen, dass zu Be Beginn es schon so ist, dass mit dem, was durchkommen möchte, sich deine eigene Erwartungshaltung oder deine Wünsche auch hineinmischen. Yeah, and so it's important to be non-attached to whatever you are channeling. Und da ist es dann wichtig, also gegenüber dem, was man auch immer dann channelt, unverhaftet zu bleiben. But the energies will open and spiritual light will become visible. Aber die Energien werden sich öffnen und sie, diese spirituellen Energien werden ja auch sichtbar werden. And so, of course, when people see all that light, do they need channels? Und dann ist natürlich die Frage, wenn die Leute all dieses Licht tatsächlich sehen, brauchen sie dann Kanäle? I think yes. Ich denke, ja. But perhaps not about this world or your life here, but what is out there in the rest of the multiverse and beyond it. Aber vielleicht dann nicht mehr äh, spezifisch über diese Welt oder das Leben hier, sondern was gibt es denn jenseits davon und wie sieht das Leben woanders aus? The earth is such a tiny particle in our multiverse. It's like nothing. <laughs> Unsere Erde ist ja wie ein winzig kleinstes Teilchen in unserem Multiversum. Das ist ja fast gar nichts. And so there is so much to explore and perhaps you will want to have a channel for that. <laughs> und da, da gibt es ja extremst viel zu erkunden und vielleicht möchte man dann eben einen Kanal dafür haben. Or perhaps you want to be that channel. Oder vielleicht möchtest du eben selber dieser Kanal dann sein. Ja, wundervoll, ganz prima. Und du hast das gerade nochmal in Relation ja auch gestellt ähm, zu dem Multiversum, welche Bedeutung vielleicht hier diese Erde hat. Ähm, nun kam aber auch immer wieder der Punkt hoch in den letzten äh, Monaten vermehrt, das Universum schaut schon hierher. Und du bist in Kontakt mit den Aktorianern, äh, viele Pleiada sind da, schauen zu. Also die Verbindung zwischen Erde und anderen Sternenvölkern ist ja äh, sehr eng. Wie würdest du sagen, ähm, welchen Einfluss hat das, was hier geschieht? Oder andersrum, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang steht das, was im Universum gerade geschieht, in der Galaxie mit dem, was hier geschieht? Oh well. Um, I'm just joking. I try to. <laughs> As you just mentioned, uh, the relation between Earth, or, or rather its size, to the multiverse. And at the same time, although it might be pretty tiny in size, you still have other civilizations turning their attention towards Earth, like the Acturans, like this um, uh, Pleiadians, and many more. Um, so in what way is what we are doing affecting them? Or the other way around, in what way is what is happening in the galaxy affecting us? Mm -hmm. Well, I would say, for instance, the Arcturians. I talk about them since I have so much contact with them. Also ich bleibe mal bei den Arcturianern, äh, einfach weil ich mit ihnen so viel Kontakt habe. They, are, uh, they have moved through a similar evolutionary process like we are presently. Die haben sich ja durch einen ähnlichen Evolutionsprozess bewegt, wie wir ihn im Augenblick erleben. And so they have a lot of uh, information and support uh, and light techniques to inspire us with, so that we can move through the same process with more ease than they did. Und daher haben sie eben sehr viel Erfahrung, sie haben viele Lichttechniken, mit denen sie uns inspirieren können, wie wir uns eben durch unseren Entwicklungsprozess leichter bewegen können, als es ihnen möglich war. That gives them an opportunity to serve and keep expanding. Das gibt ihnen auch unter anderem die Möglichkeit zu dienen und sich selber zu erweitern. 
And so there are, like you say, many places that are presently connecting to the earth and, and with the intent to set up a field of galactic communication so that we can begin to live in the galactic era. Und wie du ganz richtig sagst, gibt es also Kontakte von vielerlei Orten hierher. Und die alle haben so die, die dieselbe Einrichtung oder Ausrichtung, eben um die Erde herum ein, ein Feld zu errichten für galaktische Kommunikation, was uns dann eben auch in die Lage versetzt, mit in Kommunikation zu treten. So, so we will receive a lot of uh, galactic knowledge in the near future that that is supporting us to evolve clearly und in dieser kommenden galaktischen ära werden wir also vieles dieses galaktischen wissens empfangen äh, was uns eben dann im weiteren verlauf sehr stark unterstützen wird and um, as the earth is such a small place we are going to live in a galactic society und da die erde ein so kleiner ort ist werden wir dann in einer art galaktischen Gesellschaft leben. It's, it's a natural part of evolution. Und das ist ein ganz natürlicher Entwicklungsschritt. First, first you lived by yourself in a cave somewhere. Zuerst hast du mal irgendwo in einer Höhle gelebt. And then you began to join within a small group family perhaps. Und dann hat man sich zu kleinen Gruppen zusammengeschlossen, zum Beispiel der Familie. We created villages. Dann haben wir Dörfer erschaffen. And then cities. Und äh, Städte. And we began to travel more frequently. Dann, haben wir öfter, dann sind wir öfter gereist. And trade in between countries and so and it took long, long, long. Und dann hat es auch Handel zwischen den Ländern, aber das hat immer noch sehr lange gedauert. Just, you know, 150, 200 years ago here in Sweden, most people stayed in their village, they knew nothing else. Und jetzt so 150, 200 Jahre ist es nur hier auch in Schweden als Beispiel, ja, da, da waren die Leute ihr ganzes Leben lang in ihrem eigenen Dorf fertig. And then we have moved in this industrial area, era, I mean, and into the cities. Und dann gab es eben diese Bewegung in das Industriezeitalter und in die Städte. And right now we have the possibility to, to live in a global lifestyle. We are to a great deal doing that. So the whole earth is our village now. Und im Augenblick haben wir eben die Möglichkeit, einen globalen Lebensstil zu leben tatsächlich. Und dann wird ja die gesamte Erde der Globus wie ein Dorf. And it will not stop there. We are going to continue to move out into the galaxy and, and begin to live there too and communicate. Und es wird da eben nicht aufhören, sondern and trade, maybe. wir werden uns dahin auch bewegen in die Galaxie, <lacht> äh, auch dort leben, dort kommunizieren und eventuell eben auch Handel betreiben. And in the galaxy there, there are of course places that are much more evolved than we are here on the earth, but also those that are less evolved. Und in der Galaxie gibt es natürlich alles, Orte, die sehr viel weiterentwickelt sind wie wir und auch Orte, die weniger entwickelt sind wie wir. And the guides say uh, it's so important that we develop oneness here in this world that we realize that we are one humanity. Und was die geistigen Führer immer hervorheben ist, dass wir, wir eben anfangen ein sein zu verstehen, zu verstehen, dass wir tatsächlich eine Menschheit sind. So that we can move out in the galaxy from there. Und wir von dort aus uns eben in die Galaxie bewegen können. And, and, and if we can live harmoniously here, if we can't live harmoniously on the earth, how could we live harmoniously in the galaxy? We can't, then we would go for our destruction. Dann wäre es, wären wir nicht dazu in der Lage, hier auf der Erde harmonisch zu leben. Ja, wie wären wir denn dann dazu in der Lage, in der Galaxie harmonisch zu leben? Nun, das würde nicht funktionieren. Das würde eher ein Weg der Zerstörung sein. So we have to change our ways before this comes into our normal daily reality, but it will. Das heißt, wir müssen einfach unsere Art und Weise <lacht> verändern und dann wird es mehr und mehr äh, in unsere alltägliche Wirklichkeit eintreten. And the Earth has a special um, mission, one can say, in the future. Und die Erde hat da in der Zukunft eine ganz besondere Aufgabe. Because it will be like a broadcaster of oneness all throughout the galaxy. Man kann das sagen, sie ist wie ein Sender für ein Sein hinaus in die ganze Galaxie. And so of course a lot of people in the galaxy are interested in us taking that step and evolving so that finally things can begin to function as planned. Und daher gibt es natürlich sehr viele Leute oder Wesen in der Galaxie, die sehr großes Interesse daran haben, dass wir diesen Schritt endlich machen und die Dinge endlich dann anfangen zu funktionieren, so wie sie funktionieren sollen.
Ja, spannend, diesen Zusammenhang auch mal so zu sehen. Äh, nun ist die Frage natürlich, wenn wir wieder zurückkommen auf uns selbst, was kann ich tun, um genau diesen Prozess, von dem du gerade gesprochen hast, zu unterstützen? Also was äh, ist jetzt äh, von mir am besten zu tun, um in diese Einheit, in diese Harmonie, von der du gesprochen hast, äh, reinzukommen und damit die gesamte Evolution zu unterstützen? Well, I, I think that is about to continuing your spiritual path in whatever way you do that. Ich denke, es geht einfach darum, deinen spirituellen Weg, ungeachtet dessen, wie der aussehen mag, einfach weiter zu So that you build more light around you and therefore more light in the world. Auf die Weise baust du um dich herum mehr Licht auf und gleichzeitig baust du auch mehr Licht in der Welt auf. And, and if it's your path to do so move out into the world work with the light and energies of the world und wenn das deinem weg entspricht na, dann beweg dich in die welt hinaus und arbeite mit dem licht und den energiestrukturen dort but most of all find peace within hauptsächlich geht's darum den frieden im inneren zu finden find peace in the world den frieden in der welt zu finden look at what's working understand people's motivations don't just project oh they are just doing that for power or just doing that for money and, and these uh, non-essential things that people often project zu sehen <laughs> eben was funktioniert und damit aufzuhören dinge äh, einfach in die welt hinaus zu projizieren wie zum beispiel ach die leute die machen das nur aus geldgier oder aus machthunger und einfach das zu beenden diesen unsinn zu projizieren. There are so many people in this world who are influencing it because they want to create the change and do something good in this world for others and for themselves as well, which is equally important. Es gibt ja so viele Menschen, die äh, tätig sind, um die Welt zu beeinflussen, einfach um für andere eine bessere Welt zu erschaffen und natürlich auch für sich selbst und das ist im gleichen Maße wichtig. See how much people want to serve others. Einfach auch zu sehen, wie sehr Leute gerne anderen dienlich sein möchten. And perhaps instead of complaining about, oh, now we can say electricity, because that is quite high in the moment. Und zum Beispiel, wenn man das jetzt schon aktuell eben ein Thema ist, sich über die Elektrizität zu beschweren. Just think about how great it is that you get it. Kann man ja auch so darüber nachdenken, dass es großartig ist, We have not had that for long here on this planet. So lange gibt es die auf dem Planeten noch nicht. And all you have to do is to pay some for it. Und alles, was du zu, zu, zu tun brauchst, ist etwas dafür zu bezahlen. Look at the service that you receive. Auch den Dienst an und für sich zu sehen, den du erhältst. It's about finding peace with everything in the world. <lacht> also wirklich, dass es darum geht, den Frieden bezüglich allem in der Welt zu finden. Starting within. Und eben im Inneren zu beginnen. And, and if that is difficult, imagine that you are a guide or an angel and that you are looking at the earth. What would they say when they see it? Und wenn dir das schwierig fällt, na, dann kannst du ja auch die Perspektive eines Geist im Führers oder eines Engels einnehmen und dir dann überlegen, okay, wenn die über die Welt blicken, was sehen sie denn dort? They will say, wow, die würden, what a beauty. Die würden einfach sagen, wow. Was für eine Schönheit. So much light. So viel Licht. So many people awakening. So viele Leute, die erwachen. People want to build strength in the collective energies. Leute, die in den kollektiven Energien Stärke aufbauen. People möchten. wanting to find solutions. Leute, die Lösungen finden wollen. To whatever seems to be the issue. Dem gegenüber, was da gerade ein Thema zu sein scheint. People acting out of love or the need for love. Dass Leute aus Liebe raus oder einen Bedarf aus Liebe um, and if there's a need for love, just give that love. Und wenn es einen Bedarf an Liebe gibt, nun, rather than complaining that others don't have it, anstatt sich darüber it. zu beschweren, dass sie andere nicht haben, gibst du sie einfach. Add it to the world. Fügst du der Welt hinzu. Add the things you want to see in, in the world to the world. Fügst also genau die Dinge der Welt hinzu, die du dort sehen möchtest. Ja, wundervoll. Und das Schöne ist, wir dürfen das auch immer wieder in der Gemeinschaft derer erleben, die im Rahmen des Channeling Portals oder des Channeling Kongresses gemeinsam aktiv sind. Und ich erinnere nur an Meditationen mit dir, Livestreams auch, die wir ja schon erleben durften, was für eine wundervolle Energie 
sich da aufgebaut hat. Und jeder, der das erlebt hat, hat gemerkt, wenn ich mich einbringe mit meinem geöffneten Herzen, dann kommen mir tausendfach geöffnete Herzen entgegen. Ja. Und das ist der Weg in die Zukunft. Ja, ja absolut. <lacht> genau. Wundervoll. So schön. Und die, die Aktorianer, die du ja angesprochen hast, die uns ja auch immer wieder unterstützen, eben zum Beispiel durch Medien wie dich, sie, ähm, sie sind ja präsent energetisch oder sind sie auch sozusagen inkarniert präsent? Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen in dem Bereich? Wird sich da vielleicht auch was ändern in Zukunft? I was just going to say, but I'm here. <laughs> so. <laughs> you are here, yes. It's, it's, so this is the best answer. answer. <laughs> <laughs> so, so here, here's the thing. We all have different aspects in our consciousness and in our soul's history. Also man kann es so ausdrücken. Wir alle haben in unserem Bewusstsein und auch in der Geschichte unserer Seele unterschiedliche Aspekte. Yeah, yeah for, for like half of my life I lived as a seer. Die Hälfte meines Lebens habe ich als Cecilia verbracht. And then Quartigo came. Und dann kam Quartigo. Which is my higher self from Arcturus. Was mein höheres Selbst von Arcturus ist. And boy, was that a difference. Oh, 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 das war <lacht> doch ein Unterschied. Not the same person really. Nicht wirklich dieselbe Person. And, and you know, she came in and everything was so clear. It was like a walk-in, but it was really me just connecting, you know. Und als sie hereinkam, war alles kl einfach klar. Und ähm, na ja, es, es also funktioniert hat es ein bisschen wie ein Walk-in, aber im Grunde war es einfach ein, ein höherer Anteil meiner selbst. She has so much power and so much clarity. She can see through everything. Und sie hat so viel Klarheit und so viel Kraft und sie sieht einfach durch alles hindurch. And, and I think we all have lived not only in many incarnations here on the earth, but also elsewhere in reality. Und ich denke, wir haben nicht nur hier auf der Erde, wir alle haben nicht nur viele Lebzeiten hier auf der Erde verbracht, sondern auch an vielen anderen Orten in der Wirklichkeit. And in our soul's history, we have aspects all over the multiverse. Und in der Geschichte unserer Seele haben wir also Aspekte, die, sie, die du überall im Multiversum findest. And as we awaken spiritual, und während wir spirituell erwachen, we begin to expand and we connect to more and more of who we are and what we are dann ähm, erweitern wir uns mehr und mehr zu dem, wer wir sind. So that is one way uh, that uh, beings from Arcturus or from anywhere in the multiverse can come to live here. Und das ist eine Möglichkeit, wie also Wesen zum Beispiel von Arcturus oder irgendwo hier aus dem Multiversum hier leben können. But I'm pretty sure that they also are incarnating directly. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie auch direkt inkarnieren. And that they will continue to do so. And there will be many, there will be new beings coming to, to the earth also pretty soon. Und dass sie das auch in Zukunft machen werden. Es ist ja tatsächlich auch so, dass ganz neue Wesen zu Erde kommen werden. And, and yes, so. And we have lived here. There have been many uh, extraterrestrial settings here on this planet at different times. Und das war zu unterschiedlichen Zeiten auch schon früher so, dass es außerirdische Siedlungen auf der Erde gab. Hm. Hm. Ja, also was eben so fern noch schien, so vielen Menschen, ist doch viel näher, ähm, als äh, man sich das vorstellt. Und es wird in Zukunft sicherlich dann für immer mehr Menschen sichtbar, fühlbar werden. Und man erinnert sich, so wie du das ja. erlebt hast, auch mhm. in der direkten Anbindung. So erinnern sich vielleicht dann auch immer mehr Menschen an unterschiedliche Inkarnationen, auch auf anderen Sternsystemen. Und ja. äh, damit ist das auch eine wundervolle Vorbereitung, für das, was du vorhin sagtest, mhm. dass wir uns öffnen für eine intergalaktische Gemeinschaft, mhm. in der wir dann als Menschheit uns wiederfinden und äh, ja, neu verbinden und in einer neuen Art Erfahrungen sammeln können. Mhm. Wow. Ja. Wundervoll. <lacht> it is. Ein, It is, it is wonderful. Und ja, es sind so viele äh, Bereiche, die jetzt in dieser Zeit zusammenkommen. Du hattest das vorhin mit der Eingangsfrage schon beantwortet, dass sich über diese letzten Jahre so viel schneller entwickelt hat. 
Mm, Was is. würdest du sagen über die nahe Zukunft? Wird das noch mehr zunehmen und danach wieder abflachen? Oder wie ist dein Eindruck davon? Wie geht es weiter hier in der nahen Zukunft der Erde? Well, I think uh, if you look at light and energy, spiritual energies, that will continue to expand and, and build in our world until the spiritual light is visible. Nun, wenn es jetzt um Licht und Energien geht, denke ich, wird sich das auch in Zukunft weiter aufbauen, bis diese Energien, dieses Licht dann tatsächlich für alle sichtbar sind. And uh, the plan is also to give as much support as possible to our world so that as things are triggered, you know, old patterns that don't harmonize with that light, well, then it, it comes to surface. The new earth angels are here to lift such energies quite swiftly out of our system here. Nun, bisher war es ja so, wenn neue und hohe Energien zur Erde kamen, haben die auch immer wieder Dinge zur Oberfläche gebracht, damit die transformiert werden können. Wenn es zum, zum Beispiel um diese neuen Erdengel geht, äh, die haben die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit uns eben an der Transformation dieser Energien zu arbeiten, ohne dass es zu diesen Nebeneffekten geht, äh, kommt. And so I would say if we all spiritual seekers in this world continue our path and listen within and do and be what we're here to be well well then this will progress und ich denke wenn all die spirituell suchenden auf der erde in ihrer weise fortfahren ihren weg weitergehen nun dann werden auch diese dinge ganz von alleine äh, weiter voranschreiten and and you know All light workers, we are here to be representatives for humanity. Alle Lichtarbeiter sind ja auch hier als Repräsentanten der Menschheit. To first go through a change. Zuerst eine Veränderung zu durchlaufen. And then with that experience, support all others that come after you with the, in the need of a similar change. Und dann alle anderen in dieser Erfahrung zu unterstützen, die einfach eine ähnliche Erfahrung machen werden und darin Unterstützung brauchen. Wir sind auch hier, um dieses Beispiel zu leben und zu zeigen, was möglich ist. Dann auch hochdimensionalen Wesen zu erlauben, durch uns zu wirken, sodass sie sich durch uns auch mit der Menschheit verbinden können. And I think also that the light workers will find ways like your channeling portal to, to work together for the same goal, you know, more and more. Und ich denke, dass die Lichtarbeiter in Zukunft auch vermehrt und immer stärker Strukturen schaffen werden, so wie ihr zum Beispiel mit dem Channeling Kongress, wo man dann eben auch gemeinsam wirken und arbeiten kann. Yeah, and, and together we can bring and inspire people with whatever they need. Und dass man eben dann gemeinsam Leute inspirieren kann und hereinbringt, was nötig ist. And I think we will develop a greater tolerance for others who work with different things that may not seem so familiar to us. Ich glaube, wir werden auch eine größere Toleranz dem gegenüber entwickeln, was was oder wie andere arbeiten. Because the guys work in so many ways so that they can reach everyone where they are at. Auch wenn wir das nicht so gewohnt sind, da ja die geistigen Führer auf so viele unterschiedliche Weisen arbeiten, um eben alle dort abzuholen, wo sie gerade stehen. So there is not one true way. Es gibt also da nicht einen wahren Weg. Many different ways that people can respond to. Sondern viele unterschiedliche Wege, auf die Leute dann antworten können. Mm. Und so I think the only thing to look out for is if someone says that they have the only true power or the only true way to 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 show you well then you should run <laughs> because they couldn't <laughs> Das einzige worauf man da vielleicht wirklich achten sollte ist wenn jemand es wirklich behaupten würde ich habe die einzige Kraft oder ich habe die einzige Wahrheit für mich gepachtet und dann sollte man halt in die andere Richtung laufen There are so many hearers like us who are here for the same purpose. Es gibt ja so viele von uns, die alle zum selben Zweck hier sind. And each one of us can do one piece. Und jeder von mm -hmm. uns kann ein Stück beitragen.
Wundervoll. Ja, und das äh, ja, spricht mir aus der Seele, was du eben äh, sagtest alles. Und äh, deshalb ist es so wundervoll, dass wir gemeinsam hier auch wirken können. Und dafür danken wir euch beiden sehr. Ähm, denn es ist ja wirklich eine Freude und man merkt es auch im Herzen. Man ist verabredet. Wir haben uns hier verabredet, um jetzt uns zu vernetzen und gemeinsam kraftvoll zu wirken. Und mhm. jeder, der ja Interesse hat, auch äh, mit dir gemeinsam Zeit zu erleben, ich weiß, du bist regelmäßig in der Schweiz, du bist unterwegs, mhm. gibst Seminare. Was sind deine momentan aktuellen Projekte? Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick darin noch geben zum Schluss. Yes, uh, oh, I have so many things. Uh, presently, I work a lot with Mother Mary. Nun gibt es ja viele Dinge. <lacht> Und uh, I'm just translate. Ah, did oh I my say God. <lacht> Typical. <lacht> und uh, im Augenblick uh, arbeite ich gerade sehr intensiv mit Mutter Maria zusammen. Uh, and, and with the soul of humanity. Und dann auch mit der Seele der Menschheit. And, and Mother Mary, she has a special project. Mutter Maria hat da ein Spezialprojekt laufen. And, and We only say Mother Mary because people can recognize that energy. Und wir sagen jetzt einfach mal Mutter Maria, einfach weil viele Leute sie dann die, die Energie wiedererkennen können. She herself is not very interested to be identified as Mother Mary. Sie selber hat da gar kein so großes Interesse daran, als Mutter, Mutter Maria identifiziert zu werden. Because that's just a tiny, tiny part of all her experience. Weil das eben nur ein winzig kleiner Teil all ihrer Erfahrungen so ist. As a vast being and a guide and an angel. Sie ist also ein sehr ausgedehntes Wesen. Sie ist ein Geist, eine geistige Führerin und ein Engel. And she says that now that our light has expanded so much on the earth and within us and about us. Und sie sagt eben, da unser Licht sich so sehr in uns und um uns herum äh, erweckt. Und It is hat, time to make new connections to that light. Es ist wichtig, neue Verbindungen zu diesem Licht aufzubauen. And what she wants to connect to our light here is our soul's legends of light. Und was sie gerne mit unserem Licht hier verbinden möchte, ist die Legende des Lichts unserer Seele. Which is basically the history of everything. Und man könnte sagen, das ist grundsätzlich die Geschichte von allem. From long before there was a source or a creator or anything physical. Lange Zeit, bevor es irgendeinen Schöpfer gab oder eine Quelle oder etwas Physisches. From that first sense of self far beyond creation. Also von jenem Gefühl des Selbst ausgehend, das also von jenseits der Schöpfung stammt. Which has moved through and created reality. Das sich also durch die Wirklichkeit bewegte und sie erschuf. And moved and created a souls. Auch Seelen erschuf. And, and it created the source. Auch die Quelle erschuf. And, and this uh, in our soul, we carry the history of absolutely everything that ever has been created anywhere. Und in unserer Seele tragen wir also die Geschichte von allem, was jemals irgendwo <coughs> erschaffen wurde. Here in our physical bodies, we carry the history of the earth. Und hier in unseren physischen Körpern tragen wir auch die Geschichte der Erde. Our particles have been on this planet forever. <laughs> Unsere Teilchen waren ja schon immer und für immer auf diesem Planeten. And part of many life forms. Und Teil für Lebensformen. Not only the ones that my soul has been incarnated in. Nicht nur jener, in denen meine Seele sich inkarniert hat. And she said, now it's time to connect that history of the earth with the history of everything that has ever happened. Und daher meint sie, dass es jetzt an der Zeit ist, die Geschichte dessen, was sich auf der Erde zugetragen hat, mit der Geschichte von allem anderen And zu as she connects this legend of light to our to our own light it is a tremendous new power that opens Wenn sie dann eben diese unsere äh, Legende des Lichts mit unserem Licht hier verbindet öffnet sich eine enorme neue Kraft And it gives us the potential to understand everything about reality about the multiverse and what's beyond Und gibt uns auch die Möglichkeit zu verstehen was da in der Galaxie, im Universum und jenseits des Multiversums abläuft. So that's what I'm doing and I'm also traveling uh, the earth to, to work with the libraries of light. Das ist also das eine und dann reise ich ja auch auf, dem, auf der Welt herum, um mit den Lichtbibliotheken dort zu arbeiten. 
And as you say, I give seminars and webinars, so that there is a way for anyone who wants to connect to do so. Und wie du ja sagst, ich halte also da sowohl Seminare als auch Webinare, so dass alle, die sich damit verbinden möchten, auch die Gelegenheit dazu haben. And I also have some very advanced groups who have been with me like forever uh, that I work together. We work together with the energies of the earth on und, a regular basis. Und da gibt es da auch ein, sehr, ein paar sehr, sehr vorangeschrittene Gruppen, mit denen ich, ja, man könnte auch schon sagen, auf ewig äh, zusammenarbeite und da arbeiten wir auch ganz gezielt und fokussiert mit den Energien der Erdebene. But most of it, it all boils down to really set up the energies in our collective so that the soul of humanity can enter and offer her wisdom to everyone. Aber auf was es dann alles wirklich zusammenläuft, ist, dass wir die Energien in der Menschheit derart vorbereiten, dass sich die Seele der Menschheit damit verbinden kann und dadurch ihr Wissen und ihre Weisheit uns zugänglich wird. Wundervoll. Ja, ein Riesenwissensschatz und eine ja, große Wirkungskraft, die du immer wieder entfaltest. Wenn also mhm. jemand Lust hat, dabei zu sein, dich äh, zu treffen und äh, daran teilzunehmen. Die Links sind hier alle unter dem Video. Also besucht gerne auch den YouTube-Kanal von Cecilia und äh, schaut auf der Website vorbei. Liebe Cecilia, mhm. lieber Alexander, euch beiden ganz, ganz lieben Dank. Wir haben ein wundervolles Gespräch quer durchs Universum geführt, äh, quer <lacht> durch die Galaxie. <lacht> und ich hoffe, ähm, dass wir ja ein Stück weit mehr es noch mal greifbarer werden lassen konnten, was für eine wundervolle Zeit wir jetzt gemeinsam hier mhm. erleben dürfen. Deshalb lieben Dank für euer Sein, äh, Cecilia, und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Kontakt jetzt schon, was wir noch gemeinsam erleben dürfen. Und Alexander, nochmal meinen äh, tiefen Respekt für diese wundervolle Übersetzung wieder. Du äh, schaffst es immer wieder, äh, die Energien mitzutransportieren in einer unvergleichlichen Art. Ähm, ich äh, bewundere das und vielen, vielen Dank, dass ihr beide euch die Zeit heute für dieses Gespräch genommen habt. Danke. Thank you and thank you for having us and for your great work. Vielen Dank, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und natürlich auch einen herzlichen Dank an deine Arbeit. Sehr gerne. Wir sehen uns und sind im Herzen verbunden. Bis dahin alles Liebe. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr diese Sendung bis zu diesem Zeitpunkt verfolgt habt. Ich danke natürlich auch euch für die Aufmerksamkeit und ja, vielleicht habt ihr noch diesen Funken wieder in euch mehr entfachen können durch diese vielen wundervollen Informationen, denn es sind frohe Botschaften. Die Schöpferkraft liegt in jedem Einzelnen von uns und ja, finde den Frieden in dir und strahle ihn aus in die Welt. Hat dir dieses Video gefallen, kannst du, bevor du das machst, noch ein Like hier lassen und natürlich auch unseren YouTube-Kanal gerne abonnieren. Trag dich auch jederzeit in den kostenlosen Newsletter ein, dann bekommst du nämlich immer eine Nachricht, wenn es neue Aktivitäten im Rahmen des Channeling Portals oder des Kongresses gibt. Von daher alles Liebe auch für dich und deinen Lebensweg. Wir sind verbunden. Bis dahin. Ade. <lacht>